ही गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट माई सेफ रिशिका और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट टाइज की क्विज जो कि हमारी यहाँ पे अप्रैल मंथ की चल रही है तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्विज होने वाली है क्योंकि हम लोग दो क्वेश्चन से यहाँ पे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की है लेकिन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग मैप्स और प्लेसेस का देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे दी गई है मैप के साथ मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाली हूँ तो जितने भी रिसेंट प्लेसेस आपकी न्यूज़ में थी और मैप में जितने भी प्लेसेस आपकी थी जो कि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है यू के प्रलम्स में तो पूछा ही जाता है उसके अलावा भी हर एक एग्जाम में मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तो आइए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं लेकिन प्रीवियस लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा प्ले में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सी यहाँ पे लिटरेरी है जो कि वॉक किया गया है आ, आपके बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा तो कौन सी यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी की है ये आपको बतानी है फर्स्ट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सेकेंड है बुद्ध एंड हिज धम थर्ड है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स फोर्थ है बहिष्कृत भारत तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सी है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एनहिलेशन ऑफ कास्ट जैसे कि आप लोगों को पता है कि बी आर अम्बेडकर जी स्कड्यूल कास्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम करते थे सो एनहिलेशन ऑफ कास्ट इन्हीं की है बुद्ध एंड हिज धर्म ये भी इन्हीं की है लेकिन इंडिया ऑफ माय ड्रीम ये बी आर अम्बेडकर जी की नहीं है ये आपकी महात्मा गांधी जी की है ठीक है तो थर्ड आप लोग जैसे ही एक्सक्लूड करोगे तो आप यहाँ तक आंसर कर पहुँच जाओगे जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपकी करेक्ट ए है ओके ये है इंडिया ऑफ ड्रीम जो कि आपका किसके द्वारा लिखा गया तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपकी फ्रीक्वेंटली पूछ ली जाती है दीवान खैरत जो कि इस्टेब्लिश किया गया था फिरोज सात तुगलक के द्वारा तो ये है क्या तो ये क्या डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव है या फिर मर्चेंट की रेस्ट हाउस है या फिर ट्रैवलर्स का हॉस्पिटल है या फिर ऑफिस फॉर चैरिटी है तो ये है क्या आपको बताना है दीवान खैरत जो है वो है ऑफिस फॉर चैरिटी तो डी इसकी करेक्ट ऑप्शन हो गई देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फिरोज सात तुगलक के द्वारा जो है बहुत सारा किया गया तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा दीवान खैरत जो यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है वो ऑफिस फॉर चैरिटीज़ को कहते हैं दीवान यहाँ पे बुंडागन कहा गया जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव है उसके बाद यहाँ पे सराइसिस यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया था जिसमें कि जितने भी मर्चेंट्स वगैरह हैं उनके बेनिफिट के लिए फिर चार नया टाउन बनाया गया था जो कि फिरोजाबाद फतेहबाद जौनपुर और हिसार है और हॉस्पिटल भी इस्टेब्लिश किया गया था जिसको कि यहाँ पे दारुल शिफा कहते हैं बीमारस्तान और यहाँ पे शैफा खाना भी कहते हैं तो ये सारी आपको याद रखना होगा ठीक है जो कि उस समय आपका देखने को मिलेगा कि मिडेवल इंडिया में आपका ये सारे वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते थे सो so, अब आगे बढ़ते हैं ये हमारी हिस्ट्री की हो गई मैप्स में आते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी क्वेश्चन इस बार है करेंट अफेयर्स की है देखते हैं आप लोग कितना यहाँ पे करेक्ट कर पाते हो सो so, फर्स्ट यहाँ पे मेकोंग रिवर तो बताना है कि मेकोंग रिवर किस किस कंट्री से होकर गुजरती है क्योंकि इसको भी हम हम लोग ने वीजन आई के मैगजीन में डिस्कस किया था तो मेकोंग गंगा जो कॉपरेशन है उसी के बेसिस पे ये आपके क्वेश्चन है तो फर्स्ट है यहाँ पे चाइना म्यांमार थाईलैंड कम्बोडिया वियतनाम सो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बतानी है कि कौन कौन सी करेक्ट ऑप्शन है देखिए मेकोंग रिवर आपका स्टार्ट होता है चाइना से सो डेफिनेट कि चाइना यहाँ पे होगी ही होगी उसके बाद आपका फ्लो होते हुए ये म्यांमार में आता है और सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है देखिए जो जो आपका करेक्ट होते जाता है वैसे वैसे आप एलिमिनेशन करते रहिए तो इससे क्या होता है ना कि आपका बहुत जल्दी आंसर भी आ जाता है उसके बाद आपका ऑब्वियस है कि थाईलैंड में जाता है थाईलैंड कंबोडिया वियतनाम आप लोग देखते हो कि सब एक ही साथ है तो ये जो है ना इन तीनों सारे आपको कंट्रीज में देखने को मिलेंगे सो यहाँ पर करेक्ट है ऑल ऑफ द अव डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन आइए पहले मैप में आप लोग देख लीजिए तब आप लोग की कॉन्सेप्ट यहाँ पर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये है चाइना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये मेकोंग रिवर है लेकिन चाइना में इसी को यहाँ पे लैंगकोंग कहा जाता है तो ये इस तरीके से बढ़ते हुए आया गया है और फिर उसके बाद आपका म्यांमार में इंटर हुआ है म्यांमार के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि थाईलैंड में है उसके बाद आपका कंबोडिया में है उसके बाद आपकी वियतनाम में होते हुए जो है ये आपका डंप हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मेकोंग रिवर है ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है साउथ ईस्ट एशिया में तो टिब्बेट प्लेटू से ये रिवर रन करती है चाइना म्यांमार लाओस थाईलैंड कंबोडिया और वियतनाम भी तो लाओस भी है यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा इसको मत भूल जाइएगा सेकंड क्वेश्चन में आते हैं सिंजार माउंटेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बताना है कि ये न्यूज़ में था तो ये किस
सिंजार माउंटेन जो है ये इराक और सीरिया के बीच में है ओके बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ये 100 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन है जो कि आपको देखने को मिलेगा कि ईस्ट टू वेस्ट है और ये आपका एलोवियल स्टेप प्लेन के ऊपर है साथ ही ये सराउंड किया गया है और वेस्टर्न और लोअर सिगमेंट आप इस माउंटेन की देखोगे तो ये सीरिया में है और ये माउंटेन जो है आपका सैक्रेड माना जाता है जो यादी याजीदीज जो रहते हैं ना उनके द्वारा इसको सैक्रेड माना जाता है ओके सो कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको बतानी है कि यहाँ कौन कौन सी कंट्री है जो कि ब्लैक सी को बॉर्डर करती है सो आई थिंक इससे ईजी क्वेश्चन अब तो बिल्कुल भी कोई नहीं हो सकता क्योंकि आप लोग को तो रट्टा मार लेना है कि कौन कौन सी कंट्री है जो कि कैस्पियन सी को बॉर्डर करती है ब्लैक सी को बॉर्डर करती है मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करती है तो ये सारे आपके जो है बहुत ही कॉमन कॉमन क्वेश्चन बन चुके हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे बताइए ब्लैक सी को कौन कौन सी यहाँ पे कंट्री बॉर्डर करती है यूक्रेन टर्की जॉर्जिया और रशिया तो so, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अवर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है तो so, यहाँ पे आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है ये यह आपका यहाँ पे सी हो जाएगा ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबरिंग में यहाँ पे मिस्टेक है ए बी सी डी है तो ये आपका इसी तरीके से हो जाएगा तो यहाँ पे जो है सही लिखा गया लेकिन यहाँ पर आपका गलत लिखा गया है ओके सो ब्लैक सी जो है ये आपका बॉर्डर किया गया है यूक्रेन रोमानिया बल्जेरिया टर्की और यहाँ पर आपका जॉर्जिया और रशिया है ब्लैक सी आप देखोगे कि ड्रेन होता है मेडिटेरेनियन सी में और ये आपका एजियन सी के थ्रू होते हुए बहुत सारे स्ट्रेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और ये फिर आपका अटलांटिक ओशन में भी इसको नेविगेट किया जाता है यहाँ पे आप देखो कि बॉस्पोरस स्ट्रेट है जो कि सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करती है और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे कि स्ट्रेट ऑफ डार्डेरियंस है जो कि यहाँ पर सी टू द एजियन सी को यहाँ पर जो मेडिटेरियन वाला रीजन है उसको कनेक्ट करती है ब्लैक सी भी यहाँ पर कनेक्टेड होता है नॉर्थ में और सी ऑफ एजॉब है जो कि कर्ज स्टेट से इसको कनेक्ट किया जाता है तो सारे स्टेट को भी ध्यान रखना है स्ट्रेट को भी ध्यान रखना है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कर्ज स्टेट भी इस बार न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा ओके सर चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि बॉर्नियो आइलैंड ये आपका पॉलिटिकली डिवाइडेड किस किस कंट्रीज़ में है तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा मैप में तो हम लोग देख लेते हैं कि ठीक है मलेशिया कहाँ है ब्रुनई कहाँ है आपका इंडोनेशिया क्या है कहाँ है लेकिन बॉर्नियो आइलैंड ये आपका किस किस में डिवाइडेड है ये आपको पता होना चाहिए मलेशिया ब्रुनई इंडोनेशिया तो आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सी है तो करेक्ट यहाँ पे तीनों है बिल्कुल डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बॉर्नियो आइलैंड आप देखोगे कि थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में और एशिया की ये सबसे बड़ी आइलैंड है ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि एशिया की सबसे बड़ी आइलैंड कौन है तो ये बॉर्नियो आइलैंड है और ये आइलैंड आपका पोलिटिकली डिवाइड है थ्री कंट्रीज़ में मलेशिया है ब्रुनई है जो कि नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा और इंडोनेशिया आपको साउथ में देखने को मिलेगी ओके यहाँ पर मैप में देख लीजिए थोड़ा स्टडी कर लीजिए मैप में यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये इंडोनेशिया का ये कालिमिस्तान वाला रीजन है ये वेस्ट कालिमिस्तान है ये ईस्ट है ये सेंट्रल है ये ध्यान रखिएगा ईस्ट मलेशिया है यहाँ पे आप देखोगे ये आपका ब्रुनई हो गया ठीक है तो बॉर्नियो ये पूरा आप लोग देखोगे कि ये बॉर्नियो है ठीक है इन तीनों में आपका डिवाइडेड है थोड़ा बहुत और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका साउथ चाइना सी है ये सुलू सी है ये सेलेफ सी है साथ ही यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मक्कासार स्ट्रेट है यहाँ पर ये इसके नीचे आता है जावा सी तो ये करी ये स्ट्रेट है ये भी ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बताना है सेनाई पेनसुला तो इसके बारे में आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट है कि ये अफ्रीका में लोकेटेड है अब आप लोग इसी स्टेटमेंट से ही पकड़ सकते हो कि ये पूरी क्वेश्चन का ऑप्शन का क्या होगा सेकंड है कि ये सिचुएटेड है मेडिटेरियन सी का जो कि नॉर्थ में है और रेड सी जो कि साउथ में है साथ ही यहाँ पे एक लैंड ब्रिज जैसा काम किया जाता है इसके द्वारा जो कि एशिया और अफ्रीका में है सो सेनाई पेनसुला का बात किया जा रहा है आपको बताना है कि कौन से यहाँ पर करेक्ट है फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सेनाई पेनसुला क्या आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है बिल्कुल भी नहीं एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट है सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी ओके क्योंकि फर्स्ट आपने एलिमिनेट कर दिया तो आसानी से आपकी ये आंसर यहाँ पे निकल गया तो सेनाई पेनसुला जो है ये आपके इजिप्ट में ये पेनसुला है और सिर्फ ओनली पार्ट है हमारे कंट्री का जो कि एशिया में लोकेटेड है ठीक है इजिप्ट वाला पोर्शन और ये आपको देखने को मिलेगा कि मेडिटेरियन सी जो कि नॉर्थ में है रेड सी जो कि साउथ में है एक लैंड ब्रिज आपको देखने को मिलेगा एशिया और अफ्रीका का तो आइए मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं सेनाई पलन सुना के बारे में बात किया जा रहा है तो ये इजिप्ट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैप आपकी जो है ना ये पूरी क्लियर नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे आपकी इजिप्ट है ठीक है ये आप देख सकते हो ये सेनाई पेलन सुना है और ये हमारे जो है ना पूरे इंडि
यहाँ पे आपको अरेंज करनी है नॉर्थ टू साउथ देखिए इस तरीके से आइलैंड भी आपका दिया जाता है आपको पता होना चाहिए कि किस आइलैंड की कहाँ पे प्लेस है सो डैट आप इसको अरेंज कर पाओ नाइसली पारसिल आइलैंड है कुरिल आइलैंड है सिंकाकू आइलैंड है और चागोज आइलैंड है तो आपको नॉर्थ से साउथ में आपको ये अरेंज करनी है तो अरेंज कीजिए फटाक से और उसके बाद मुझे बताइए सबसे पहले जो आएगी वो आपकी कुरिल आइलैंड आएगी यानी कि सेकेंड उसके बाद जो आने वाली है वो आपका सिंकाकू आइलैंड आने वाला है और ये हो गया थर्ड उसके बाद आपका आने वाला है पारासेल जो कि साउथ एशिया में आपको देखने को मिलता है तो उसके बाद आपकी हो गई फर्स्ट उसके बाद आपका लास्ट में छागोस आपको देखने को मिलेगा जो कि इंडियन ओशन में है तो यहाँ पे फोर्थ हो गया टू थ्री वन फोर्थ इट मीन्स कि हमारे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो गई ओके चलिए आइए मैप में हम लोग देख लेते हैं कुरिल आइलैंड पहले प्लेस आप लोगों को पता होना चाहिए कुरिल आइलैंड जो है एक वोल्कैनिक आर्क पे लगी है जो कि आपको रशिया के स्टेज में आपको देखने को मिलेगा और वही आप सिंकाकू देखोगे तो ये आपको जापान के बगल में देखने को मिलेगा तो रशिया ऊपर आ गई उसके बाद जापान आ गया सिंकाकू वाला उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर सिंकाकू वाले रीजन में रशिया और जापान का थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है दैट्स वाई जो है ये वाली रीजन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है सिंकाकू आइलैंड आप देखोगे तो ईस्ट चाइना सी में है ठीक है यहाँ पे आपका जापान और चाइना का डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पे कुरिल आइलैंड में आप देखोगे कि ये रशिया और जापान का ये आपका जो है यहाँ पे डिस्प्यूट होता है लेकिन सिंकाकू जो है आपका जापान के ही पास देखने को मिलेगा जो कि इसकी लोकेशन ईस्ट चाइना सी में है लेकिन यहाँ पर जापान और चाइना में इसमें आपका जो है डिस्प्यूट है पारसिल आइलैंड भी आपको देखने को मिलेगा कि साउथ चाइना सी में ही है झागोस आइलैंड जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें सिक्सटी इंडिविजुअल ट्रॉपिकल आइलैंड है इंडियन ओशन में तो ये भी ध्यान रखना है और ये आपका मालडीव्स आगे पहला होगा कि ये साउथ में है तो थोड़ा बहुत आपको लोकेशंस देखते रहना है क्योंकि ये चारों आइलैंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे दैट्स वाई यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दे दिया गया है सेवन क्वेश्चन है कि करा काइल करा कैनल ये आपका जो है प्रपोज किया गया है एक कैनल प्रोजेक्ट है तो ये किस किस को कनेक्ट करेगा ये आपको बताना है फर्स्ट यहाँ पे अंडमान सी एंड स्टेट ऑफ मलक्का सेकेंड है अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड थर्ड इज स्टेट ऑफ मलक्का एंड सुंडा स्ट्रेट फोर्थ इज गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड साउथ चाइना सी तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो ये है बी जो कि है अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड इसको कनेक्ट किया जाएगा सो so यहाँ पे आप करा कैनल करा कैनल देख सकते हो एक सेकेंड यहाँ पे अगेन ऐसी इमेजेस दी गई है कि मुझे ही नहीं दिख रहा तो मैं आपको कैसे बताऊँ है ना बट कोई नहीं मैं यहाँ पर आपको समझाने का कोशिश करती हूँ ये देखिए ये थाईलैंड है और थाईलैंड का ये आप देखोगे कि ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है ओके यहाँ पे आपकी अंडमान है और इसको कहते हैं अंडमान सी तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रे कैनल बनेगा यह, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि करा कैनल बनेगा जो कि यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा अंडमान सी को और गल्फ ऑफ थाईलैंड को ओके थोड़ा बहुत लोकेशन तो आप समझ ही रहे हो यहाँ पर अंडमान हमारी आईलैंड है तो उसी के बगल में अंडमान सी है तो उससे और यहाँ पर आप हमारी थाईलैंड हो गई तो इसकी गल्फ ऑफ थाईलैंड है तो इन दोनों को यहाँ पर जो है कनेक्ट करने के लिए ये करा कैनल बनाया जा रहा है आइए अब आगे चलते हैं सॉरी 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 ये आपको बताना है कि सैबैंग पोर्ट सबांग पोर्ट ये आपका इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है ये किस कंट्री में है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बांग्लादेश वियतनाम इंडोनेशिया म्यांमार देखिए इंडिया के द्वारा जो पोर्ट आपका डेवलप किया जा रहा है डिफरेंट कंट्रीज में इसको तो आपको घोट लेना है चाय में घोल के घोट लीजिए या दूध में लेकिन हाँ याद तो रखना ही होगा आपको ये सारी चीज़ें तो अगर मैं एट के यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करूँ कि सबांग पोर्ट आपका कहाँ बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा सो इट इज़ इंडोनेशिया सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इंडिया जो है डेवलप कर रही है एक मेडन डीप सी पोर्ट जो कि इंडोनेशिया के सबांग में देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ठीक है और ये हम लोग जो है नेबर्स और स्ट्रैटेजिक पार्टनर इंडोनेशिया के साथ ये पार्टनरशिप करके इसको डेवलप कर रहे हैं कमिंग टू द नाइन्थ क्वेश्चन इंडियन आर्मी कमेमरेट्स करते हैं सितंबर 23 को हर एक साल हाइफा डे से सो so, यहाँ पे जो थ्री आपको इंडियन कैलवरी रेजिमेंट देखने को मिलेगा उसी के याद में उसी को रिस्पेक्ट देने के लिए जो है यहाँ पे आपका हाइफा डे ये आपका जो है सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया गया था हाइफा को लिब्रेट स्वतंत्र करने में तो हाइफा आपका कहाँ लोकेटेड है ये आपको बतानी है सऊदी अरेबिया जॉर्डन पैलेस्टीन और इसराइल ये आप लोग देख सकते हो कि वेस्ट एशिया की कंट्री है जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन तो हर साल बनते हैं तो हाइफा आप लोग को पता होना चाहिए कि ये कहाँ रहते हैं तो हाइफा का जो लोकेशन है ये है इसराइल ठीक है इसको यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये आ, इंडिपेंडेंट किया गया 2018 में नदन जो इसराइली कोस्टल सिटी है हाइफा की वो यहाँ पे जो है 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं लिब्रेशन का वो भी ऑटोमन रूल के द्वारा इसको अपने कब्जे में कर लिया गया था वर्ल्ड वॉर वन के समय में ठीक है तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हाँ यहाँ पर
और थोड़ा बहुत आपको पैलेस्टीन वाला रीजन देखने को मिलेगा पैलेस्टीन जो है पूरा था लेकिन इसराइल कम था लेकिन अब क्या है कि इसराइल पूरा रीजन हो गया पैलेस्टीन कम हो गया तो पैलेस्टीन आपको जो है एक तो यहाँ देखने को मिलेगा एक आपको यहाँ पर गाजा सिटी देखने को मिलेगा तो दो जगह रह गई है हमारे जो एम्बेसडर है वो तल अवीब में रहते हैं ठीक है और ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सी ऑफ गैलेली भी है ये डेड सी भी है ये सारी रीजन आप लोग देखते रहिए सीरिया के अगल बगल कौन है इजिप्ट है जॉर्डन है ठीक है सीरिया ये आपके इसराइल के अगल बगल कौन है तो इजिप्ट है जॉर्डन है सीरिया है ठीक है यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा ठीक है और तो यहाँ पर कुछ रीजन है नहीं ओके फाइन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लीथियम ट्राइंगल ये वेरी इंपॉर्टेंट लीथियम ट्राइंगल जो है लीथियम रिजर्व के लिए काफ़ी ज़्यादा रिच है तो आपको बतानी कि कौन सी तीन कंट्री हैं ये आपका जो है साउथ अमेरिका की कंट्री है आपको ये बतानी है पेरू अर्जेंटीना प्रगवे बोलिविया या फिर चाइल चीले जो भी आप लोग बोल दीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड फोर्थ फिफ्थ या फिर फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ ये याद कर लीजिए लीथियम रिजर्व जो है ये आपको लीथियम ट्राइंगल कहते हैं जैसे कि आपका क्रिसेंट हो गया या फिर आप लोग जो है डायमंड भी कहते हो तो ये सारे से ही रिलेटेड आपका लीथियम ट्राइंगल भी है तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए यहाँ पर करेक्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका है अर्जेंटीना बोलिविया और चाइल्ड ओके सो सेकेंड फोर्थ फिफ्थ सेकेंड फोर्थ फिफ्थ येस सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे लीथियम ट्राइंगल लीथियम ट्राइंगल आपको देखने को मिलेगा एक एंटिस रिच यहाँ पे रीजन है जो कि लीथियम रिजर्व्स के लिए है ये है अर्जेंटीना बोलिविया और चाइल्ड इसको आप लोग ए बी सी भी याद कर सकते हो ए बी सी इजिकल टू एल तो यहाँ पे आपका याद रखिएगा अर्जेंटीना बोलिविया और चाइल्ड किसी भी तरीके से आप लोगों को याद रखना है ये जो एरिया है यहाँ पर फिफ्टी वर्ल्ड की लीथियम रिजर्व आपको देखने को मिलेगा दैट्स वाई ये रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो आज के लिए बस इतना रखते हैं कल हमारी ये लेसन कल हमारी ये मैगजीन कम्प्लीट हो जाएगी क्योंकि कुछ अभी भी मैप की क्वेश्चन बची हुई है बट आज के लिए इतनी काफ़ी है और मिसलेनियस की भी फाइव क्वेश्चंस है उसको भी मैं कल ही सॉल्व करा दूंगी तो आज हमने टोटल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ट्वेल्व और आउट ऑफ ट्वेल्व आपको कितने आए हैं मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में और आप लोगों को कैसा लगता है आ, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं इसके बाद मैं कौन से मंथ की स्टार्ट करूँ क्योंकि अप्रैल है तो मे मंथ की स्टार्ट करूँ या फिर फेव क्योंकि जनवरी कंप्लीट हो गई है फेव और मार्च की बच गई है तो प्रीवियस मैं कंप्लीट कर लूँ पहले या फिर मैं आगे चलूँ ये आप लोग जैसा सजेस्ट करोगे मैं परसों से वैसे ही स्टार्ट करूँगी ओके सो गाइज आज के लिए बस नहीं अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है हेल्पफुल लगती है तो बस लाइक कीजिए और फिर दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू